আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ছোটবেলায় আমরা প্রত্যেকই এই ভাব সম্প্রসারণটি অবশ্যই করেছি গ্রন্থগত বিদ্যা আর পরহস্তের ধন নয় বিদ্যা নয় ধন হলে প্রয়োজন সেখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ লাইন এমন ছিল কেউ যদি রাশি রাশি বই পুস্তক কেবল তোতাপাহির মতো মুখস্থ করে তবে সেই প্রতিগত বিদ্যা নিরর্থক কিন্তু একটু বড় হয়ে গ্র্যাজুয়েশন শেষ করার পর সেই একই এডুকেশন সিস্টেম দ্বারা আপনাকে একগাদি বই মুখস্থ করতে বলা হবে সরকারি চাকরি পাওয়ার জন্য যে জ্ঞানের অধিকাংশই আপনার বাকি জীবনে বিন্দু মাত্র প্রয়োজনীয় নয় এবং আপনার কর্মজীবনের সাথে কোনো সম্পর্ক রাখে না ঠিক এমনই বিশ্ববিদ্যালয় ও চাকরি প্রস্তুতির অভিজাতি প্রকাশনার একটি বইয়ের একাংশে এমন লেখা আছে তাই পড়া উচিত যা পরীক্ষায় আসে বা আসতে পারে পরীক্ষায় মার্কস পাওয়াটাই মুখ্য উদ্দেশ্য এটা কোনো অবাক করা বিষয় না যে শুধুমাত্র এই বইয়েই না আপনি কোনো ভর্তি কিংবা চাকরি প্রস্তুতি কোচিং সেন্টারে গেলে কিংবা অন্য প্রকাশনের বইয়ে এমন পরামর্শই দেওয়া আছে কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থার আদি অবস্থা থেকে শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য আপনার মস্তিষ্কের ধারণ ক্ষমতা যাচাই করা ছিল না তাহলে আজ কেন আমরা শিক্ষা বলতে বিদ্যালয়ে যাও ভালো গ্রেড নিয়ে আসো একটা চাকরি অর্জন করো এই প্রবাদটাকে বুঝি কিভাবে সৃষ্টি হলো আমাদের এমন টেন্ডেন্সি জি হ্যাঁ কমপ্লেক্স আজ আমরা শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য কিভাবে সভ্যভাবা থেকে শুরু করে চাকরি পাওয়া অবধি চলে আসলো সে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেই সঙ্গে বারো বছরের নিচে শিক্ষার্থী সাধারণ অর্থে জ্ঞান বা দক্ষতা অর্জনের শিক্ষা অনেকেই শিক্ষার অনেক ধরনের সংজ্ঞা দিয়ে থাকেন তবে শিক্ষা মানুষকে সমাদৃত করে মানুষের মধ্যে চেতনাবোধ জাগ্রত করার জন্য কাজ করে শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা বাস্তববাদী ও চুক্তিবাদী করে গড়ে তোলা বিখ্যাত দার্শনিক প্লেটও শিক্ষাকে শনাক্ত করেছেন ন্যায় বিচার অর্জনের উপায় হিসেবে তিনি বলেছেন শিক্ষা হলো ব্যক্তিগত এবং সামাজিক ন্যায় বিচার উভয়ই অর্জনের উপায় মূলত প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে শিক্ষার আবির্ভাব শিক্ষা প্রাচীন কাল থেকে ক্রমাগত উন্নতির দিকে ধাবিত হচ্ছে এমন কেউ নির্দিষ্ট নেই যে তিনি শিক্ষার আবিষ্কার তবে খ্রিস্টপূর্ব তিনশো পঁচাশি সালে প্লেটো গ্রিসের একাডেমিয়া নামক স্থানে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন যেখানে দর্শন শিক্ষা দেওয়া হতো শিক্ষা ব্যবস্থা দুই ধরনের একটি হলো বিশেষত শিক্ষা ব্যবস্থা যাকে সংকীর্ণ বা সীমিত অর্থে শিক্ষা ব্যবস্থা বলা হয় অন্যটি হলো ব্যাপক অর্থে শিক্ষা ব্যবস্থা বিশেষ অর্থে শিক্ষা ব্যবস্থা বলতে সেই শিক্ষাকেই বোঝায় যা প্রতিষ্ঠানে পরিচিত হয় যে কারণে অত্যন্ত দক্ষ একজন মিস্ত্রির যদি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না থাকে তাহলে তাকে শিক্ষিত বলে গণ্য করা হবে না অপরদিকে ডিগ্রিধারী একজন প্রকৌশলী যদি তিনি তার কাজে দক্ষ নাও হন তারপরে তাকে শিক্ষিত বলে গণ্য করা হবে এখন বিশেষ করে আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় বিশেষত্বের শিক্ষা ব্যবস্থা অধিক প্রাধান্য পেয়েছে যার ফলে আমরা কলেজ ডিগ্রি তো ঠিকই অর্জন করতে পারতেছি কিন্তু দক্ষতা অর্জনের দিক থেকে আমরা মোটেও শিক্ষিত হতে পারতেছি না অধিকাংশ উন্নত কিংবা উন্নয়নশীল দেশগুলো যেখানে তাদের যুবকদের একটা বড় অংশকে ট্রেন করতেছে কনস্ট্রাকশন অটোমোটিভ ট্রেড অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এডুকেশন কিংবা ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড হেলথ সায়েন্সের উপর যেখানে তাদের জব প্লেসমেন্টের জন্য না প্রয়োজন হয় কোনো ইউনিভার্সিটি ডিগ্রি এর না প্রয়োজন হয় কোনো কলেজ ডিপ্লোমা এর সেই শিক্ষাই তাদের সে দক্ষতা সরবরাহ করে যা তাদের পূর্ব নির্ধারিত ভাবে চাকরির নিয়োগযোগ্য করে তোলে আর এদিকে আমরা বিকল্পহীন ভাবে পরিণাম না ভেবেই কোন না কোনো একটা বিষয়ের উপর ডিগ্রি অর্জন করে নাম মাত্র গ্রাজুয়েট হচ্ছি থাকছে না কোনো জ্ঞান পাশ করা সেই বিষয়ের উপর আর থাকলেও সম্পর্কিত চাকরি আমরা খুঁজে পাচ্ছি না পর্যাপ্ত দক্ষতা না থাকায় তাই গ্রাজুয়েশন শেষ করার পর লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থীর সর্বশেষ গন্তব্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে একটা সরকারি চাকরি যা তাদের একটা সিকিউর লাইফ প্রোভাইড করবে কিন্তু চাকরি প্রত্যাশী ব্যক্তির তুলনায় চাকরির পরিমাণ অতুলনীয়ভাবে কম দেখবেন একজন সর্বোচ্চ র্যাঙ্কিং এর প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং করেও বিসিএস এর দিকেই ধাবিত হচ্ছে যার ফলে প্রতিযোগিতা হয়ে দাঁড়াচ্ছে আকাশ চুম্বি এই রিসেন্ট চুয়াল্লিশতম বিসিএস পরীক্ষায় মাত্র সতেরোশো দশটি সিট এর জন্য প্রিলিমিনারি পরীক্ষাতে অংশগ্রহণ করে দুই লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার সাতশো ষাট জন পরীক্ষার্থী যেখান থেকে পাশ করেন মাত্র পনেরো হাজার সাতশো আট জন কয়েকদিন আগে পিএসি এর আওতায় একটা চাকরি পরীক্ষার জন্য অংশগ্রহণ করেছিল তিন লক্ষ বাইশ হাজার জন প্রার্থী কিন্তু সেখানে পোস্টের সংখ্যা ছিল মাত্র দু হাজারটি এখানে চাকরি অর্জনের হার এক শতাংশেরও কম এটা কি লটারির টিকিট কেনার চাইতে একটু কম কিছু উল্লেখ্য যে এই পরীক্ষায় মাত্র পাঁচ শতাংশ শিক্ষার্থী পাশ করেছিল যা নির্দেশ করে আমাদের ধ্বংসাত্মক শিক্ষা ব্যবস্থাকে কিংবা এক্সট্রিমলি হার্ড পরীক্ষা ব্যবস্থাকে 
সরকারি চাকরির পেছনে এবং কাল্পনিক একটা রেস তৈরি হওয়ার পেছনে অন্যতম ভাবে দায়ী আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা মূলত আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলোতে বাস্তবধর্মী ব্যবহারিক এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষার বড়ই অভাব আমাদের প্রবণতাও এতটা বাস্তব বিমুখী হয়ে দাঁড়িয়েছে যে দেখবেন একজন পিতাও তার সন্তানকে এই পরামর্শ দিচ্ছে যে ভালো গ্রেড না হলে কিন্তু ভালো চাকরি হবে না আচ্ছা একবার প্রশ্ন করে দেখেন তো ভালো গ্রেড দিয়ে আপনি কি করবেন যদি তা আপনাকে বাস্তবতাই না শেখায় আসলে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় একজন শিক্ষার্থীর সৃজনশীল বুদ্ধিমত্তার জায়গায় তার মুখস্থ করে রাখার ক্ষমতাকে যাচাই করা হয় একজন কানেডিয়ান অথর অ্যান্ড পলিটিশিয়ান উইন্ডি প্রিসনিজ এর মতে আওয়ার র্যাপিডলি মুভিং ইনফরমেশন বেসড সোসাইটি ব্যাডলি নিডস পিপল হু নো হাউ টু ফাইন্ড ফ্যাক্টস রাদার দ্যান মেমোরাইজিং দ্যান অর্থাৎ যে বিষয়টি আমি গুগলে সার্চ দিয়ে এক সেকেন্ডের মধ্যে পাচ্ছি তা মুখস্থ করে সময় নষ্ট করা নিতান্তই অযৌক্তিক কিন্তু আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় এই অযৌক্তিকতাকে যৌক্তিকভাবে প্রমোট করা হচ্ছে কারণ মতে হতে পারে আমাদের জনসংখ্যার ঘনত্ব অনেক বেশি হওয়ার কারণে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার এমন অবনতি কিন্তু জনসংখ্যাকে যতদিন না আমরা জনশক্তি হিসেবে দেখব ততদিন পর্যন্ত এ সমস্যার কোনো সমাধান হবে না পৃথিবীতে এমন অনেক দেশ আছে যারা তাদের অধিক জনসংখ্যাকে কোনো সমস্যা নয় একটা সমাধানের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করছে চায়নার মতো দেশ এখানে একটা উদাহরণ হতে পারে যাদের জনসংখ্যা একশো চল্লিশ কোটিরও বেশি কিন্তু তারা তাদের জনসংখ্যাকে উৎপাদনশীল ভাবে সম্পদ হিসেবে ব্যবহার করছে সেখানে ইংরেজি শেখাকে অনেক গুরুত্ব দেওয়া হলেও ইংরেজি না জানা কোনো দক্ষ ব্যক্তিকে মোটেও হীন দৃষ্টিতে দেখা হয় না ইভেন বাংলাদেশের ওই অনেক মাল্টিনেশনাল কোম্পানিতে আপনি এমন অনেক প্রধান ইঞ্জিনিয়ারকে খুঁজে পাবেন যারা ইংরেজি ঠিক মতো বোঝেই না তাদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য কোনো না কোনো ট্রান্সলেটার রাখা হয় এক্ষেত্রে আমরা এই শিক্ষা অর্জন করতে পারি যে শিক্ষা সর্বোচ্চ স্তরে দক্ষতা এবং চিন্তা শক্তির উন্নয়নকে রাখা উচিত নাকি নিতান্তই মুখস্থ করে শিক্ষার পরিধিকে ছোট করে নিয়ে আসা ওকে লেটস টক অ্যাবাউট দ্য সলিউশন অফ দিস প্রবলেম প্রথমত আমরা যারা সাধারণ জনগণ আছি আমাদের এক্সপেকটেশনকে রিয়েলিস্টিক করতে হবে আপনি ফল সেটারই পাবেন যেটার গাছ লাগাবেন একবার নিজেকে প্রশ্ন করুন সরকারি চাকরি ছাড়া কি আপনার একেবারেই চলবে না কোনটাকে লাভজনক মনে করতেছেন প্রতিবেশীর সমালোচনা থেকে বাঁচতে গিয়ে এক গাদা অপ্রয়োজনীয় বই মুখস্থ করে সেই সোনার হরিণের পিছনে ছুটতে গিয়ে আরো পাঁচটা বছর নষ্ট করা নাকি এখনই কোনো দক্ষতার উপর নিজের সময় ইনভেস্ট করে দুই তিন বছর পর সেই সরকারি চাকরি থেকে দ্বিগুণ তিন গুণ উপার্জন করা এটা ছিল আমাদের মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন কিন্তু আসল পরিবর্তনের প্রয়োজন আমাদের শিক্ষা কাঠামোতে হ্যাঁ বিষয়টি বলা যতটাই সহজ করা ততটাই কঠিন তাই বলে যে একেবারে অবাস্তব তাও কিন্তু না এমন একটি দেশে যেখানে আমরা দেখতেছি ব্রিজেস পাওয়ার প্রজেক্টস কিংবা আরবান ট্রান্সপোর্টের মতো বড় বড় মেগা প্রজেক্টে হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করা সেখানে শিক্ষাগত ইনফ্রাস্ট্রাকচারের উপর টাকা ইনভেস্ট করা মোটেও অসম্ভব কিছু নয় যা আমাদের মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে সর্বোচ্চ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম একজন ব্রিটিশ ব্যাংক পরিচালক এবং চার্টার গ্রুপ চিফ পিটার স্যান্ডস মনে করেন বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য শিক্ষা ক্ষেত্রে আরও অনেক ইনভেস্টমেন্ট এর প্রয়োজন তার মতে এদেশের শিক্ষা খাতকে অগ্রাধিকারের আরও বড় জায়গা দেওয়া উচিত আমি চেষ্টা করেছি কিছু ফ্যাক্টের সাথে আমার মতামত আপনাদের সামনে এখানে তুলে ধরার আশা করি কিছু শিক্ষণীয় ছিল এখানে জানি একটা ভিডিও এর মাধ্যমে সম্পূর্ণ সিস্টেম চেঞ্জ করা কোনো মধ্যে সম্ভব না তবে আপনি এমন রিসার্চ ভিত্তিক ভিডিও তৈরি করতে আমাকে আরও উদ্বুদ্ধ করতে পারেন একটি লাইক দেওয়ার মাধ্যমে আমার মতামতের সাথে সহমত হলে কিংবা আমার যুক্তিতে আরও কিছু ঘাটতে থাকলে আপনি আপনার মতামত কমেন্ট বক্সে জানাতে পারেন আপনার মতামতটি পড়তে ইনশাল্লাহ আমি খুবই আগ্রহ প্রকাশ করব ধন্যবাদ